Este cuadro, titulado Después del baño, pintado por Raimundo de Madrid a finales del siglo XIX y que atesora el Museo del Prado, ejemplifica varias cosas. Ejemplifica la posición de voyeur en la que muchos pintores colocaron a los espectadores de las obras, eh, les colocaron en una posición de poder mirar a través del ojo de la cerradura la máxima intimidad femenina que podría considerarse las escenas de boudoir o escenas de toilette en las que las mujeres eh, se asean eh, sin ser conscientes de ser vistas. Por otro lado, ejemplifica también la distancia que requería en el mundo académico el desnudo. Necesitaba una excusa histórica para ser pintado y en este caso la excusa histórica no existe como tal, puesto que no es una escena ni bíblica ni mitológica, es una escena costumbrista cotidiana en la que, sin embargo, Raimundo de Madrazo aleja la mirada del espectador al situar a la modelo en un ambiente de boudoir del siglo XVIII, con lo cual aleja igualmente temporalmente al espectador. Por otro lado, El desnudo eh, de Raimundo fue una obra cuestionable, difícil en su momento, puesto que cuando se expuso en 1900 en la Exposición Universal, Joaquín Sorolla, que estaba compitiendo en ese momento y ganó el Grand Prix con la última eh, escena social que él pinta, que es Triste Herencia, la famosísima Triste Herencia, hay un momento, lo sabemos por la correspondencia, en que Sorolla pide que se cambie de lugar su obra porque no le daba bien la luz y le contestan tenemos un problema porque el único sitio que queda es al lado del cuadro después del baño de Raimundo de Madrazo y ellos entendieron rápidamente que no podían colocar un tema de denuncia social como era Triste Herencia en el que se denunciaban eh, las prácticas desordenadas de determinados padres que dejaban huellas genéticas en sus hijos al lado de una imagen de boudoir eh, que tiene ciertas connotaciones de intimidad en parte perversa pintada por Raimundo de Madrazo.